are you good for electronic devices like your Hello, 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 Yuri. Hola, buenas noches, teacher. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Yuri? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Bien, excelente aquí, este, que estaba físico, cambiando aquí unos eh, audífonos, porque tengo uh -huh. unos blanquitos, entonces aquí estaba peleando con esta cosa, pero <ríe> ya estamos aquí listos. ¿Qué tal, Yuri? Ah, ok. Pues, bastante bien. Bastante aprovechado, podría decir. Ok. No estuvo muy pesado. Mm, la verdad, sí. No hay día que casi no, no tenga un día así como que no muy pesadito, pero bien aprovechado. Ok. That's okay. important. That, that's very important. You know, es importante yes. eso. Así es. Y siempre se aprenden cosas nuevas, you know, always we learn something new, so it's something that we just need to try, so it's important, right? So, well, um, siempre estamos también aprendiendo, siempre se aprende algo nuevo, ¿no? Y en el trabajo, we, we just learn different things, so we just like try to, to learn and practice, okay? So that's, that's what's worth. ¿Cómo está el clima por ahí? Okay. Cuéntenme. Ah, pues entre que quiere llover y no, pero pues. Como que está ah, un re... poco fresco, está tan caloroso como otras veces. Está de rebelde el clima en este momento. Sí, cabal. <risa> ha de ser mujer. <risa> bueno, pues. <risa> ok. Sin comentario, tío. Sin comentario. No, está bueno, usted es libre, usted puede comentar, no hay ningún problema. <risa> Okay, that is good, that is good. All right, so that is the way, you know, I was thinking about this class and also um, sometimes we have like a busy time. A veces tenemos así unas jornadas bastante movidas, pero lo importante es que hay, hay trabajo, hay actividades y siempre se aprenden cosas y siempre pues salimos adelante, así que eso es lo que importa. That's what matters. So I feel really excited about that. And also ready to learn English because I, I want to learn English to practice, to learn with you guys. Bien, entonces por ahí ya tenemos, eh, eh, bueno, más que se, se unen 
a la, a la clase. So we are, welcome to Mario Alfredo, welcome to Dina, welcome to Jancy Catalina, and also welcome to Denia Cruz. Um, it's a pleasure to have you here again, right? Así que es un gusto tenerlas acá nuevamente y pues that's ready to learn English and practice. Okay, what time is it? It is exactly 8.30, so we are on time to study English. For this, I would like to ask you a couple of questions uh, because I know that you are good for English and we have been practicing. Quiero que se acuerden y me digan qué estudiamos en la clase anterior. Vamos a ver qué estudiamos, qué hicimos, qué actividades realizamos. So we just discuss about different content. So tell me what you did. Cuéntenme qué han hecho. ¿Qué hicimos en la clase? Pueden revisar el material, pueden ver la presentación. Eh, revisen, check, because it's going to be good. We just remember what we did and that's important. Entonces, eh, pueden revisar la información, no hay problema, you can check. And also express your ideas about that. So, what you remember, what contents we started, what we did. Okay. I want to listen to you guys. Yes. Nadie todavía. Teacher. Yes, please. Eh, pues en la videoconferencia anterior, este, hablamos un poco sobre las posiciones y del trabajo, posiciones del trabajo. Eh, será más que todo como que el objetivo general de la videoconferencia. También hablamos sobre las rutinas diferentes rutinas que desarrollamos ya sea en nuestro trabajo o eh, fuera del área del trabajo en casa lo que hacemos verdad si vamos al parque si hacemos alguna rutina aparte de solo ir al trabajo ir al gym o ejercemos algo otras actividades si salimos con nuestros hijos Um, a cualquier tipo de posición de trabajo de perdón de cómo se dice lo que es de cómo se llama se me olvida la sí posiciones de de trabajo ay, se me era ah, de esas hablábamos anteriormente occupation Más, ajá exacto y las actividades diarias, pero ya luego hablamos sobre diferentes, eh, si distinguíamos las imágenes, nos puso unas imágenes ahí, eh, qué tipo de trabajo habían en ese tipo, Podrían, podíamos imaginar que existen en esas, en esas áreas, ¿verdad? Ok. Y luego... Luego también hablamos sobre, eh, describimos las diferentes ocupaciones, eh, practicamos eh, un vocabula el vocabulario de eh, los días de la semana, eh, también desarrollamos una actividad agregando el verbo del 
también en la rutina diaria si escribimos el presente simple. Eh, quiero ver qué más. Eso, más que todo. Wow, Miss, excellent. Congratulations. That was very, very clear. Definitely, that is, uh, that is the information that we need to know, right? Excelente. Muy, muy bien. Está todo bien descrito. Y we can uh, talk about this kind of activities. Como sabemos, el día, el día de ayer trabajamos en lo que son actividades que van enfocadas al trabajo a, las, a la semana anterior, ¿verdad? Sobre jobs, occupations, vocabulary about jobs, description about jobs, what we did. So that's what we did. So muy bien, muy bien explicado. Y eso es como el objetivo que queremos, right? Ir haciendo un backup, un repaso, una retroalimentación de cada clase, right? Vamos logrando en cada clase actividades distintas y eso pues nos hace que, que tengamos un mayor conocimiento. Our knowledge is going to be like big in every single class. So that is the real purpose about this, right? That is the real purpose of these activities. And also that we are capable to learn and to practice. So that's one of the things we need, right? El objetivo es que tengamos esa capacidad de poder eh, aprender un poco más, avanzar más en los contenidos, estudiarlos. Uh, today we're start at the, a different unit. So we're going to start the unit number uh, unit number three. We start the new unit. So let me present you the materials for this class. Also, I send it to you this material to your uh, WhatsApp group. So you that's mean that you have this information in with you. So that's what we had to do. Vamos a trabajar en la siguiente. By this chance, let me present the material that I have for you guys. Just one moment. Meanwhile, you see here this information. Please let me know if you are capable to see the information in your screen. Me dicen si pueden ver la información en la pantalla. Sí se ve, teacher. Buenas noches. Okay, good night. Thank you. Awesome. All right, let's go with this. Um, okay, this is the very conference 11. That is the unit number three. Where do you work? That's the name of this unit. So this is the unit, where do you work? Video conference 11, information questions and answers with what? So this means that we are going to use what for equations. We start uh, with the unit number three about where do you work? So the focus about this, Okay, uh, look at this. I will be able to describe the different departments in your workplace and what they do. Okay, talk about the people's work and their function in the workplace. I will be able to describe the different departments in your workplace and what they do. Okay, this is the what we are going to get in the class. Vamos a ser capaces de describir los diferentes departamentos en su lugar de trabajo. Como ustedes saben, en cada departamento en nuestra empresa hay diferentes áreas de trabajo. There are different areas. We have different job positions. In every single job positions, we are capable to have different kind of things, right? Nosotros pertenecemos a un departamento, right? As we were saying, the bookkeeper, the, for example, the engineer. Also, we were talking about the reception. It's different kind of jobs. Cada uno de estos trabajos tiene un departamento, un área de trabajo. For this, we have the first brainstorming. Let's start brainstorm about the different departments in your workplace. And the question is, where do you belong to and what do you do? This is the information that, uh, vamos a ver, let's see here. Okay, uh, vamos a estudiar esto. Vamos a estudiar un brainstorm una lluvia de ideas acerca de los diferentes departamentos en tu lugar de trabajo. That is the purpose. Because in the company, there are different departments. And where do you belong to? I belong to a quality department. I belong to... A, veamos qué departamentos hay. Vamos a ver. Okay, what is the department? A department, noun, a distinct part of anything arranged in divisions as division of a complex whole or organized system. 
one of the principal branches of the governmental organization. Eh, bueno, tenemos lo que aquí nos, vemos la definición de department, que es una parte diminuta de una, de, de, de una división. O sea, que un departamento es una división dentro de un sistema o una organización. Es decir, tenemos una gran empresa. Oh, there is a big company. But the company is divided in sections. Those sections are called departments. Y están bien organizadas entre sí. Y tenemos algunas. Function of various departments. Funciones de varios departamentos. Tenemos production department, que es uno de los departamentos más importantes porque imagínense si está trabajando en algún producto. Eh, production department es como lo más importante porque en ese departamento es donde se hace el trabajo. Si usted está haciendo computers, if you are working in computers, ustedes ahí en ese departamento se crean las computadoras, entonces el production department es el, una de las áreas esenciales, porque ya las demás finanzas, mercadeo, recursos humanos, eh, el departamento tecnológico son importantes, pero en, en donde está la production es donde está el corazón de la empresa. People produce the product, people taste the product. People check the product. People monitor the product. So there are different things. Uh, finance production. Uh, the finance department. What is the function of finance department? The finance department is in charge of working different things related to money. Incomes, outcomes, cash flow, um, payment, the salaries, the wages. Everything is in finance. Luego viene the marketing and sales department. Esto es importante, the marketing and sales department. Without this department, the company can't show the product to the world. So that's why, thanks to the marketing and sales department, uh, people can identify the product and people can know about the product and can get the product and, and because the product is advertised by the marketing and sales department. Also, we have the human resource que también es importante because human resource is in charge of getting new employees to the company to check profiles of the company, check profiles of new agents or new workers. Entonces el, el human resource es el encargado de, de, del personal, ¿verdad? De todos los que llegan a trabajar, de ver los perfiles que sean calificados para estar en la empresa. Entonces, the human resource es un área muy importante. And in some cases, information technology departments. Hay también eh, departamentos de información tecnológica. Ese es otro factor importante, ya que por acá se producen también ciertas eh, información tecnológica, se mandan cartas, fax, information to employees, customers, companies, se mandan facturas, receipts, everything. So it's important. Vamos a ver, ¿hay alguna, algún otro departamento que ustedes quisieran agregar? Por ejemplo, hay un departamento que se llama Purchasing. Purchasing, que es, un, es el departamento de compras. The Purchasing Department. Gracias a este departamento, eh, siempre hay materiales para el trabajo. So, that is the Purchasing Department. Y se escribe así. Purchasing department. Entonces también tenemos purchasing department. Hello. También tenemos el departamento de colleges. ¿Cómo se dice? Eh, cobros, reclamos. Uh -huh. Ajá. ¿Cómo se llamará ese, cómo se llamará ese departamento formalmente? Collection and claim, Claims. Eh, collection. De recolección. En Claim Department. Como un departamento de cobros y reclamos. Ok, eh, Complain. Eh, collection Department para mí. Okay, it's a collection department, okay? So this department is in charge to monitor the product, what people want. In English, it has a name specific, and I'll show you what's here below. 
tenemos el eh, Research and Development Department. Es diferente al de reclamos, eh, muy diferente, porque el, el encargado de, de Research and Development is the department, es el departamento que se encarga de, de ver qué es lo que el cliente quiere, what the customer wants, what, what is the customer's intention, what, what the customer thinks about the product. Entonces, podríamos también el de Complaint Department, el, el departamento de quejas. Could be, right? Ellos se encargan de monitor and check why customers are not satisfied because of the product. Porque el cliente no está satisfecho por el producto. So they have to investigate what's the problem with that. Bien, entonces, eh, en base a esto, vamos a iniciar eh, con la siguiente. Right? Usted va a escribir la información que luego va a compartir con sus compañeros. I will make it small. Um, I will erase this because I don't need it. Okay. The questions will be, um, what department do you belong? Oh, capital letters. So I'm going to use capital letter. What uh, depart department do you belong? Belong significa pertenecer. Oh, no capital. Much better. Okay, what department do you belong? Teacher. Where do you belong to? Uh, what, the, what departments are there in your company? What departments are there in your company? Ahí está. Entonces, la primera pregunta sería, what departments are there in your company? Where do they belong to? Or where do you belong to? ¿A cuál perteneces? I belong to a um, production department. I belong to a um, finance department. I belong to marketing and sales department. I belong to human resource department. So, and what do you do? So you have the freedom to say what you do, right? I, re I receive uh, customers. I attend some complaints. I monitor the products. I can see this one, so you can start talking about that. Entonces, las tres preguntas que vamos a desarrollar son las siguientes. What departments are there in your company? Usted va a hacer una lista de qué departamentos hay en su lugar de trabajo. Eh, human resource. Siempre tiene que haber un human resource en un trabajo. Si es un trabajo de alguna empresa, a company, so it's important to have a human resource. A specialist. So what department are there in your country, in your company? Oh, there are, y usted comienza a mencionar cada uno. Where do you belong to? ¿A cuál pertenece? I belong to a production department. What do you do? I check this, I work in this, I monitor this, I guarantee this. Entonces, eso es este departamento, right? Teacher. Yes. There is also the telemarketing department. Mm -hmm. Es como el, creo que sería como el marketing and sales. O el de marketing and sales, como el de mercadeo. Podría ser. Podría ser. Ok. So, um, y usted va a decir, there are. Uh, some departments. Algunos departments like, como, dos puntos. Where do you belong to? Donde perteneces? I belong to yo pertenezco a a eso lo llamo I belong to y la siguiente es uh, what do you do qué haces you know what you do right you know what things uh, uh, what happened what happened here okay so this is uh, the part that we are socializing right um, there are some departments like yeah you mentioned the department so where do you belong to I belong to and what do you do I and you start like giving some ideas about what you do. 
those are the three equations that we are going to socialize um, about your job, right? And also, what do you do there? What do you do at the company, right? Okay, I want you to think about the possible answers you have. Recuerden de que pues, eh, pueden verificar el material, check the material, confirm that the information is clear. So let's start. I will uh, pass the attendance list because it's the time. So I, I will stop and um, sharing the screen for a moment. So you listen to your name and you say present, okay? Wait a moment. Okay, Carmen Lisette Rivas. Carmen Lisette Rivas. Venia Guadalupe Cruz. Present. Thank you. Dina Esther Mayen. Present teacher. Thanks. Gloria Teresa Cepeda. No está. Gustavo Alonso Zamora. Gustavo, eh, Joana Bernadette de Paz. Present teacher. Thanks. Um, Karina Araceli Gomez. Present teacher. Thanks. Uh, Maria Fernanda Martinez for Melinda Martinez. Present teacher. Thanks. Maria Julia Garcia. Maria Julia Garcia. No está. Mario Alfredo Morán. Present teacher. Thanks. Marlene Elizabeth Castillo. Present teacher. Thanks. Um, let's see. Nelson Amilcar Hernandez. Nelson Amilcar. He's not. Okay, Raúl Otoniel Beltrán. Present teacher. Thank you. Teresa Guadalupe. Uh, Victoria Stephanie Sorto. Present. Thanks. Eh, Jancy Catalina Chacón. Present. And Judy Alexandra Flores. Present teacher. Thank you. All right. Okay. Ok, por acá está, por, esta, por acá está, ah, ok, Lizette Rivas dice que viene de camino. She's coming, ok, she will join us, all right, that's ok, that's understandable. Sometimes it is uh, un uncomfortable to, you know, depending where we are, so that's it, right. Así que eh, vamos a trabajar en esta parte, así que eh, work on this one. If you have a question or doubt and hesitate to ask, you say, teacher William. Can you help me to answer the question number two because I have a problem? What I, I don't understand is part of this. So help me with this.
Okay, questions or doubts about this exercise? I don't know if you have any doubt or any comment that you would like to ask, or if you finished, for example, you have the freight on to, you know, to ask or to share your information that could be important. Eh, um, no sé si alguien tiene pues algún comentario o si ya lo tiene y también lo quiere compartir, así que no problem, you can share. And let's play compartir. If you have finished, that will be important. Uh, finish teacher. Okay, uh, Karina, would you like to share your information? It's okay for you to share um, your information. Okay. Teacher, yo tengo una duda. Sí. En el caso del departamento sí, ya la tengo. de cumplas, la primera. Eh, what department is in your? No se entiende bien, se escucha bien cortado. Creo que una compañera estaba haciendo una pregunta. Eh, Karina, eh, ok, me preguntaban cómo se llamaba el de compras. Se llama Purchasing, Purchasing Department. Eh, aquí está, eh, aquí lo puse. Eh, no sé si lo ve, la compañera que preguntó. Purchasing. Sí, gracias. Ok, this is called Purchasing Department. Ok, eh, Karina, you can start. There are some departments. 
Okay, la primera, um, what department is in your company? There are some departments like of collection, claims, renova renovation, dating, accounting, human resource. La segunda, where do you belong? I belong to the accounting and human resource department. What do you do? I do see the accounting of the company and the new section. Okay, great. So this is good. This is good. And also, what do you do, right? What do you do in, in the job? So it's important to, to talk about this job right there. Okay, um, somebody else that wants to share this information? Mm -hmm. Alguien más que ya la tenga y quiera compartirla a sus compañeros? Someone who would like to share that one. Yes, sure. Sure. Okay, okay, go forward. Adelante, Joana. Oh, thank you, Raúl. <laughs> what department uh, do you belong? I belong to human resource. Um, what departments are, are there in your company? There are some departments like human resource, payroll, fun and culture, clinic company, um, graphic designers, uh, directors of accounts, coach department, quality, and, and accounting. Um, and what do you do? Uh, I see patients visit the different uh, departments and I, and, and to in, input conferences of health and motivations. And sometimes I do budget to sell many supplies. Okay, thank you so much. All right, thank you so much. That's okay. Okay, okay somebody else would like to share, you know, this important information. Your teacher. Yes. Okay. And question number one, what department are there in your company? There are some department like, and number one, human resource. And number two, financial department. Financial? Financial department, operation, department, logistics department, in sales department. Sales, uh, okay. Sales. And number two, where do you belong to? I belong to financial department. Financial. Financial. A-I. Repeat, okay. please. Uh, I'm going to say that I is A-I. Fine. Financial. Financial. Yes. Financial. Okay. Thanks. Thanks. What do you do? I am accountant. 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 Excellent role. Thank you so much for this um, information. That was very clear and we understood also what you do and what departments do you belong. Okay, who will be next? Who will be next? Yes. Yes? Your teacher. Okay, thank you. And the first question, what departments are there in your company? Uh, human resource man management, marketing, accounting and finance, and sales department, collection department, 
maintaining of our personal system department. And question two, uh, where do you belong to? I belong to the sales area. No sé cómo se dice area. I'm sorry, I was speaking with the microphone of area. So we're talking about area. <laughs> yes, yes, that's okay. Okay, um, what else? What else would you like to share? Um, yes. Okay, so we will have short, some, some minutes to share with the partners. So we're gonna work in pairs. So for this one, you will uh, socialize, uh, sorry. Okay. okay. Okay, vamos a formar los breakup rooms y you will share with your partner this information. So we have one second. Okay, we are 14. Okay, seven groups. Ok, vamos a formar los breakout rooms eh, con su compañero de trabajo. Usted va a compartir acerca de estas tres preguntas. And you will socialize this one. Eh, I will give you uh, six minutes to work and then we come back. Let's go. So if you receive the invitation, accept it and work in this, ok? Marlene Castillo, María Alfredo Morán. Marlene Castillo. María Alfredo, eh, María Alfredo Morán. La otra sería, what do you do? I see patients. I visit uh, different departments and to input conferences of health or motivations. And, and I do budgets to sell many supplies. Thanks. Continue, Dina. Okay. Dina. Um, what departments are there in your company? Uh, purchasing department, uh, lo, logistic operation department. Okay. Um, what department do you belong? Uh, 
company a shadow. Um, ¿Qué departamento uh -huh. es? Eh, así como una consulta, teacher. Eh, la empresa es de San Salvador, pero yo trabajo en Acajutla. Pero tiene algún, o sea, como lo vimos, hay varias áreas como producción. Solo está la, la que me reúno, va, está en compras y logística de operaciones, pero mi cargo es supervisor de operaciones. O sea que usted se encarga de, de comprar, sí. de compras y, y monitorear. No, me reúno, me reúno con ellos, ¿verdad? El departamento, escucho todas las compras como tengo que estar presente cuando hacen las compras de los productos. Ajá. Quizá en su caso sería del departamento de logística. Um, sí, podría. Eh, Ajá, podría o, ser. O, o, o supervisor. Pero como supervisor tiene que pertenecer a un departamento. Ah, ok, ok. Uh -huh. Como, eh, por ejemplo, hay, hay, hay áreas de supervisión. Uh -huh. El departamento puede ser de logística. Depende de la función que tenga. Uh -huh. Pero que está en el trabajo. En... Pero hay supervisión de operaciones de descarga de barcos. Ay, qué bonito. Yeah. Entonces sí, podría ser. ¿Creen ustedes que sería de logística? Yeah. Yo creo que sí. She belongs to. Sería logística operation department. Department, Ajá. ¿verdad? Exacto. Okay. Mm -hmm. Súper bien, súper bien. O sea que usted ve los barcos okay. y todo eso. Ok. And what do you do, Tina? Thank you. Eh, donde dice, what do you do? Es lo que haces, tengo que decir, superva supervisor. Yes. Sí, ¿verdad? Supervisor de, de um, eh, product introducing in the country, ¿qué está? Eh, mm -hmm. Sí, mí, Nina. Porque en el carnet... Ah, ahorita le pregunto. Uh -huh. What department are there in your company? In my company, I re, human resource, accounting department, purchasing department, project department. Uh, um, area informal education area. What do you do? Uh, where do you belong to? I belong to uh, I belong to informal education area. Ahí sí va Sí, que no había visto la otra, que no logré anotar el otro. Ah, vaya, no hay problema. Hágame la otra. ¿Cuál es la No logré anotar bien la. la... What do you want to do? Cerveza. Me imagino. Ok. Sí. Okay, te pregunto yo nuevamente. Yes. What department are there in your company? There are some departments like um, human resource, financial department, operation, logistics, and sales department. Okay. Where do you belong to? Uh, I belong to financial financial department. What do you do? I am a accountant. Okay, perfect. Yes. Ahora voy yo. Uh, de acuerdo. Question number one. And what department are there in your company? 
there, there are some departments like number one, products, department of product, and number two, department telesales, department of premises, department air art, no sé si ahí se pronuncia bien esa, esta led deletreado, no sé si se pronuncia bien así. En department de, de distribución. Okay. ¿Mm? 